டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கலாபாரதி அகாடமி விஷஸ் யூ அ குட் டே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோஸில் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால்ஸ் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பாலிஹைட்ரிக் ஆல்கஹால்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் தட் இஸ் பர்டிகுலராக ஒரு டைஹைட்ரிக் ஆல்கஹாலும் ஒரு ட்ரைஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் தட் இஸ் கிளைக்கால் அண்ட் கிளிசரால் எப்படி ப்ரிப்பர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் சரியா கிளைக்கால் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் எத்திலீன் கிளைக்கால் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு என்ன தேவை ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் இஸ் எத்திலீன் இஸ் த ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் ஈ தீன் ஓகே இந்த ஈ தீன் என்ன என்ன அண்டர் கோ பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் இட் அண்டர் கோஸ் ஹைட்ராலிசிஸ் ஓகே பாருங்கள் எத்திலீனில் என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டு ஓஹெச் குரூப் போய் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ டூ ஓஹெச் குரூப்ஸ் ஆர் ஆடட் அக்ராஸ் தி டபுள் பாண்டு சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச்சாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஓகே ஸோ இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பாருங்கள் த ரியாக்ஷன் த ரியேஜென்ட் இஸ் கோல்டு அல்கலைன் கேமனோஃபோர் தட் இஸ் கேமனோஃபோர் டிசால்விங் என்ஏ ஓஹெச் அது கண்டிஷன் வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் வச்சு பண்ணுறோம் அதனால் இதுக்கு வந்து கோல்டு அல்கலைன் கேமனோஃபோர் பட் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் பிகாஸ் கேமனோஃபோர் இஸ் அ பவர்ஃபுல் ஆக்சிடென்ட் அதுலேயும் பர்டிகுலராக இந்த அல்கலைன் சொல்யூஷன் ஆஃப் கோல்டு பொட்டாசியம் பெர்மாங்னேட் இஸ் அ பவர்ஃபுல் ஆக்சிடென்ட் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு பேர் உண்டு தட் இஸ் பேயஸ் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இந்த கோல்டு பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் அதுவும் பர்டிகுலராக அல்கலை பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் அதை வந்து காரத்தன்மை வாய்ந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் என்னன்னு சொல்லலாம் பேயஸ் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த இடத்துல ரெண்டு ஓஹெச் குரூப்புமே வந்து ஒரே சைடு தான் போய் அட்டாக் ஆகும் அதனால் அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் சிஸ் ஹைட்ராக்சிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஓகே நவ் லெட்டர் சி த மெக்கானிசம் இப்போ இதோட பாருங்கள் எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ரியாக்ஷன் சி திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம் எத்திலீன் எடுத்துக்கிட்டோம் இதுதான் பெர்மாங்கனேட் அயான் சி வி கேன் ரைட் த பெர்மாங்கனேட் அயான் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் அந்த பொட்டாசியம் வந்து பேலன்ஸிங்காக கே ப்ளஸ் ஸோ இட் இஸ் பெர்மாங்கனேட் அயான் எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் அயான் இந்த எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் அயானோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எத்திலீனில் இருக்க டபுள் பாண்டில் இந்த பாருங்கள் ஒரே டைமில் மேங்கனீஸில் இருக்க ரெண்டு ஆக்ஸ் சாரி பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டில் இருக்க அந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டில் இருக்க ரெண்டு ஆக்சிஜனுமே இப்போ என்ன செஞ்சுக்கிடுது அட்டாச் ஆகிக்கிடுது திஸ் ஸ்டெப் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கன்சர்ட்டட் ஸ்டெப் அதாவது கன்சர்ட்டட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஸ்டெப்பில் ரியாக்ஷன் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை கன்சர்ட்டட் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே பாருங்கள் ஒரே ஸ்டெப்பில் அதாவது இது நடுவில் என்ன ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் தட் இஸ் பர்டிகுலராக சைக்ளிக் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே கிடைக்கிற இன்டர்மீடியட்டுக்கு பேர் சைக்ளிக் இன்டர்மீடியட் ஸோ த ரியாக்ஷன் ஃபாலோஸ் அ சைக்ளிக் இன்டர்மீடியட் ஓகே என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் திஸ் பாண்டு இந்த பாண்டு ஷிஃப்ட் ஆகி இந்த பாண்டு வந்து இந்த பாண்டுக்குரிய ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே வந்து டுவர்ட்ஸ் கார்பன் அப்போ என்ன நடக்குது இந்த பாண்டு உள்ளே ஷிஃப்ட் ஆகுது ஸோ தட் திஸ் பாண்ட் மூஸ் டு திஸ் பான் அப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் மொத்தத்துக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இந்த இடத்துல ஒரு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகி மேங்கனீஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துடுச்சு ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த சைக்ளிக் இன்டர்மீடியட் அப்போ ஒரே ஸ்டெப்லேயே மேங்க பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டில் இருக்கிற ரெண்டு ஆக்சிஜனும் போய் இதோட அட்டாச் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ பொட்டாசியம் ஏன் இந்த இடத்துல வந்து இது பவர்ஃபுல் ஆக்சிஜன் நம்ம பேசுகிறோம்னா அட்ட டைமில் இது ரெண்டு ஆக்சிஜனையும் கொடுத்துருக்கு ஓகே சி பாருங்கள் அட்டாச் ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இஸ் ஷேக்கன் இன்னும் அல்கலைன் மீடியம் இல்லையா அந்த அல்கலைன் மீடியத்திலேருந்து ஓஹெச் மைனஸ் ஆயான் போய் இந்த மேங்கனிஸை அட்டாக் பண்ணும் இந்த எம்என் அட்டாக் பண்ணும் எம்என் அட்டாக் பண்ணிவிட்டு எம்என் அட்டாக் பண்ணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும்னா இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகும் இந்த ரெண்டுக்கு இருக்க பாண்டு பிரேக் ஆகும் அப்படி பிரேக் ஆன பிறகு இந்த ஓஹெச்சில் இருந்து ப்ரோட்டான் ஹெச் ப்ளஸ் மட்டும் எங்கே போய் அட்டாச் ஆகிக்கிடும் இந்த சிஹெச் டூ ஓ மைனஸோட போய் அட்டாச் ஆகிக்கிடும் ப்ரோட்டான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஹெச் ப்ளஸ் அதாவது இந்த ப்ரோட்டான் டிரான்ஸ்ஃபர் இஸ் நத்திங் பட் ஹெச் ப்ளஸ் இந்த ஹெச் ப்ளஸ் அதாவது இந்த ஓஹெச் மைனஸ் ஆயான் போய் அட்டாச் ஆகி அதில் இருக்க ஹெச் தான் அடுத்து எதுக்கு வரும் இந்த சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஃபார்மேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓஹெச் அட்டாச் ஆகி இங்கே சிஹெச் ஓஹெச் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இன்னொரு ஓஹெச் மைனஸ் ஆயான் போய் எம்என் எம்என் அட்டாக் பண்ணும் அதிலேருந்து அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதிலேருந்து ப்ரோட்டான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி
அல்லது என்ன சொல்லலாம் விச் அண்டர் கோஸ் ரிடக்ஷன் கார் ரெடியூஸ் ஆயிரும் அப்போ எம்என் இங்கே என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எம்என் இந்த ப்ளஸ் செவன் ஸ்டேட் எம்என் ஓ ஃபோர் வந்து எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஐ அண்ட் பெர்மேங்கன் பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட்டாக இருக்கும்போது மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் செவன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அது என்னவா ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஒன் இட் இஸ் இன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்டேட் ஸோ என்ன நடந்திருக்கு ப்ளஸ் செவன்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் எப்போ அப்போ கன்வெர்ட் ஆக முடியும் ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கும்போது தட் இஸ் ரிடக்ஷன் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ரிடக்ஷன் அப்போ தாம் ஆக்சிசிங் ஏஜென்ட் தான் ரெடியூஸ் ஆகிரும் தண்டருக்கு ஆக்சிஜனை வந்து கொடுக்கும் ஓகே இதுதான் மெக்கானிசம் ஸோ நடந்திருக்கிறது ஹைட்ராக்சிலேஷன் ரியாக்ஷன் இதுதான் எத்லின் கிளைக்காலோட ப்ரிப்பரேஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கிளிசரால் கிளிசரால் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ ட்ரை ஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் மூணு ஓஹெச் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்காது ட்ரை ஹைட்ரிக் ஆல்கஹால் ஓகே இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இதுக்கு ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ ட்ரை கிளிசரைடு பாருங்கள் இட் இஸ் அ ட்ரை கிளிசரைடு ஓகே லெட் மீ டேக் அ ரீடிங் ட்ரை கிளிசரைடு வாட் இஸ் அ ட்ரை கிளிசரைடு அப்படின்னா நேச்சுரல் அக்க அக்கர் ஆகிற ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ் இல்லையா அதில் எல்லாத்துலேயுமே என்ன தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ட்ரை கிளிசரைட்ஸ் தட் இஸ் நத்திங் பட் கிளிசரைல் எஸ்டர்ஸ் எஸ்டர்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆசிடும் ஆல்கஹாலும் சேர்ந்து கிடைக்கிறதுக்கு பேர் தான் எஸ்டர் ஆசிட் ப்ளஸ் ஆல்கஹால் ரெண்டும் சேர்ந்து எஸ்டர் இங்கே ஆல்கஹால் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு கிளிசரால் இருக்குது ஓகே அந்த கிளிசராலில் மூணு ஓஹெச் இருக்கும் அந்த ஓஹெச்சில் மூணு ஓஹெச்சுக்கு பாதலும் மூணு ஓஹெச்சோடய ஒவ்வொரு ஆசிட் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ லாங் செயின் அது பர்டிகுலராக லாங் செயின் இங்கே பாருங்கள் சிஹெச் டூ ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் ஃபிஹெச் டூ ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் லைக் தட் இப்படி அட்டாச் ஆயிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை என்னன்னு சொல்லணும் இட் இஸ் கிளிசரைல் எஸ்டர்ஸ் அதாவது ஆசிடும் ஆல்கஹாலும் சேர்ந்து எஸ்டர் கொடுக்கும் கிளிசராலும் ஆசிடும் சேர்ந்து என்ன கொடுக்கும் கிளிசரைட்ஸ் கொடுக்கும் தட் இஸ் பர்டிகுலராக மூணு ஆசிட் குரூப் அட்டாச் ஆகிறனால அதை என்னன்னு சொல்கிறேன் ட்ரை கிளிசரைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஜென்ரலாக கிளிசரைல் எஸ்டர்ஸ் இது நேச்சுரல் ஆக்குறார ஃபேட் நம்ம எடுத்துட்டிங்கன்னா மில்க் ஃபேட் அதாவது கீயில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் பட்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஐஸ்கிரீமில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே அண்ட் தென் இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரெசென்ட் இன் ஆயில்ஸ் எதில் எடுத்துட்டிங்கன்னா கோகனட் ஆயில் கோகனட் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் ஜிஞ்சலி ஆயில் நேச்சுரலில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு தட் இஸ் வெஜிடபிள்லேருந்து கிடைக்கிற ஆயில்ஸ் இது எல்லாமே வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ்ன்னு பேசுவோம் இந்த கோகனட் ஆயில் ஜிஞ்சலி ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சோயாபீன் ஆயில் இதில் எல்லாத்துலேயுமே என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ட்ரை கிளிசரைட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் பிகாஸ் ட்ரை கிளிசரைட்ஸ் தான் என்னது நேச்சுரலாக அக்கராகிற ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ் ஃபேட்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா தட் இஸ் அனிமல் ஃபேட்டாகவும் இருக்கலாம் அது வெஜிடபிள் ஃபேட்டாகவும் இருக்கலாம் ஓகே என்னதுனாலும் அதில் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ட்ரை கிளிசரைட்ஸ் அப்போ எந்ததை எடுத்தோம் என்ன செய்யலாம் எஸ்டர்ஸ் எஸ்டர்ஸை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணிங்கன்னா எஸ்டர் எஸ்டர் எடுத்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணிங்க தட் இஸ் த ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் எஸ்டரை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஆசிடும் ஆல்கஹாலும் அப்போ அதே ட்ரை கிளிசரைட்ஸ் எடுத்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்க போகுது ஒரு கிளிசராலும் ஆசிடும் த்ரீ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் ஒரு கிளிசரால் கிடைக்கும் பாருங்கள் என்ன நடந்திருக்குன்னு ஹியர் த எக்ஸாம்பிள் கிவன் இஸ் அ பால்மிட்டேட் இந்த ஆசிடுக்கு பேர் பால்மிட்டிக் ஆசிட்னு பேர் சிஹெச் டூ ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அது பால்மிட்டிக் ஆசிட் ஓகே இது மாதிரி என்ன லாங் செயின் நம்ம கீயெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க நெய் நெய்யில் வந்து என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் சிஹெச் டூ சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ஸ்டியர் ரேட் இருக்கும் அதுக்கு பேர் அந்த ஸ்டியரிக் ஆசிட் வி ஹாவ் நம்பர் ஆஃப் ஆசிட் ஸ்டியரிக் ஆசிட் பா தட் இஸ் பால்மிட்டிக் ஆசிட் ஓகே இப்படி நிறைய ஆசிட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் பாருங்கள் எத்தனை கார்பன் இருக்குன்னு ஓகே இந்த மாதிரி இது கிளிசராவில் போய் அட்டாச் ஆகிருக்க தான் ட்ரை கிளிசரைட்ஸ் தட் இஸ் ஃபேட் ஃபேட் ஆர் ஆயில் ஓகே இதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்ஏ ஓஹெச் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் பேஸ் கேட்டலைஸ்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் அன் எஸ்டர் பேஸ் கேட்டலைஸ்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் அல்லது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு பாருங்கள் அல்கலைன் ஹைட்ராலிசிஸ் எனிவே யூ கேன் சி பேஸ் கேட்டலைஸ்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் ஓகே இந்த பேஸ் வந்து கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணும் இங்கே என்ன நடக்கும் ஒரு ஹைட்ரால் எஸ்டர் ஹைட்ராலிசிஸ் நடக்கும்போது இந்த அசைல் இந்த குரூப்புக்கு பேர் அசைல் குரூப்ஸ் ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ குரூப்புக்கு பேர் அசைல் குரூப் திஸ் இஸ் கால் அசைல் குரூப் இந்த அசைல் குரூப்
ஒரு ஆஸ் ஒரு ஆசிட் குரூப் தட் இஸ் ஆசிட் வெளியே போயிருக்கோம் தட் இஸ் மூணு மூணு ஆசிட் வெளியே போயிடுச்சு இல்லையா ஆனால் இங்கே என்ன எடுத்திருக்கோம் ஒரு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்திருக்கனால ஆசிட் டைரக்டாக என்ன நடக்கும் இம்மிடியேட்டாக எதோட ரியாக்ட் பண்ணும் சோடியமாக ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ஃபார்மேஷன் இருக்குது சோடியம் சால்ட் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஹெச் வி ஆர் ஹேவிங் சிஓஓ ஹெச்ன்னு இருந்தால் அது ஆசிட் அந்த ஹெச்சுக்கு பதில் என்ன ஆயான்ஸ் இருக்குது சோடியம் ஆயான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ சோடியம் சால்ட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இது வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதுதான் சோப் ஓகே ஒரு லா கிளிசர் நம்ம எதில் இருந்தால் சோப் தயாரிக்கிறாங்க கோகோனட் ஆயில் ஜிஞ்சலி ஆயில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆயில் இருந்து தான் என்ன செய்கிறாங்க என்ன தயாரிக்கிறாங்க சோப் தயாரிக்கிறாங்க அதை என்ன செய்யணும் ஆயில் எடுத்து ஃபேட் ஆர் ஆயில் எடுத்து என்ன ரியாக்ஷன் சப்போனிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் தட் இஸ் நத்திங் பட் அல்கலைன் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் ஆர் ஆயில் இட் இஸ் கால்ட் சப்போனிஃபிகேஷன் அந்த சப்போனிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது என்ன ப்ரா என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சோப் ஃபார்ம் ஆகும் ஆக்சுவலாக கிளிசரால் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து சோப்பில் வந்து ஒரு பை ப்ராடக்டாக கிளிசரால் கிடைக்கும் இந்த கிளிசரால் என்ன செய்வாங்க எடுத்து ப்யூரிஃபை பண்ணிக்குவாங்க ஓகே ப்யூரிஃபை நம்ம என்ன வந்தலாம் கிளிசரால் प्रिपरेशन கொண்டு வந்திரலாம் ஓகே சோ this is the way glycerol is prepared okay soap is nothing but sodium salt of long chain fatty acid அத நாம யூஸ் பண்ற that is washing soap ஆ இருந்தாலும் சரி bathing soap ஆ bathing soap ஆ இருந்தாலும் சரி okay so i think this preparation of glycol and glycerol will be clear to you if you have any queries you can put it in the comment section thank you